ஹாய் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நீங்க பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்து இந்த ஸ்லைட் ஷோ அனிமேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருங்க நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாவே உங்களுக்கு தேவையான போட்டோஸ் ஆட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோல இது எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு நீங்க உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பிரீமியர் ப்ரோ ஆட்ரோஃபிக்ஸ் லேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி இப்போ இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப அங்க இந்த வீடியோல போகலாம் லெட் ஸ்டார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருங்க டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜிப் ஃபைலாக தான் இருக்கும் இதை ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக் டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரு ஃபோல்ட் உள்ள போய் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிரும் இந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி உள்ள போனீங்க அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பிரஷ் ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் இருக்கும் இதை ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஆஃப்டர் வைஸ் குள்ளே இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்போசிஷன் எல்லாமே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க சீன் ஒன் சீன் டூ சீன் த்ரீ இல்லை கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி சீன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இது எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் பேனல் இருக்கும் இல்லை ஆசட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல் இருக்குது இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எடிட் காம்ப் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் இருக்கும் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு காட்டி தரேன் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் பார்த்தீங்க ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உள்ள நிறைய காம்போசன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஃபைனல் டைட்டில் தனியாக ஃபஸ்ட் டைட்டில் தனியாக அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு ஃபோட்டோஸ்லேயும் வரக்கூடிய டெக்ஸ்ட் எல்லாமே இந்த இருபத்தஞ்சி காம்போசனாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் டைட்டில் எடிட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இந்த காம்போசன் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு தனியாக காம்போசன் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இல்லை அதுக்குள்ளே என்ன லேயர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா லேயருமே இதில் வந்துடும் இப்போ ஜஸ்ட் எந்த டெக்ஸ்ட் நீங்கள் எடிட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களா அது ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணி அது தேவையான நேம் நான் இப்போ கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நேம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது கேரக்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு விருப்பமான ஃபான்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட சைஸ் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிட்டு எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கேல் ஆப்ஷன் வரும் பி அப்படின்னு டைப் பண்ணா பொசிஷன் ஆப்ஷன் வரும் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க தேவையான இடத்துல நீங்க லொகேஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த காம்போசனை ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணா நம்ம கொடுத்த டெக்ஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்க வந்து எடிட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் எப்படி இமேஜ் எடிட் பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டா மேல பாத்தீங்கன்னா இமேஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல் இருக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா மெயின் இமேஜ் ஸ்மால் இமேஜ் அப்படின்னு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மெயின் இமேஜ் பாத்துரும் மெயின் இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா உள்ள ஒரு இருபத்தஞ்சு காம்போசன் இருக்கு இதுல உங்களுக்கு தேவையான போட்டோஸ் எல்லாமே நீங்க ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்ப இமேஜ் ஒன் அப்படிங்கிற காம்போசன் ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்றேன் உங்களுக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் டைம் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு போட்டோ வந்து ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான போட்டோஸ் நீங்க இதை ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்க எங்க போட்டோஸ் வச்சிருக்கீங்களா அந்த லொகேஷன்ல போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான போட்டோ ஜஸ்ட் டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி இந்த டைம் லைன்ல டிராப் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம ஆட் பண்ணிருக்க பாத்தீங்கன்னா மேல தான் இருக்கும் கீழே இருக்க லேயர் இனி தேவையில்ல ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிருங்க இப்ப இதை கிளிக் பண்ணிட்டு எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா ஸ்கேல் ஆப்ஷன் வரும் இதை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி சைஸ் பண்ணி வச்சுங்க பி அப்படின்னு டைப் பண்ணி பொசிஷன் வரும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் இந்த இமேஜ் அப்படிங்கிற காம்போசன க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க கொடுத்த இமேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே இதுல ஆட் ஆயிடுச்சு இப்படிதான் இதுல இருக்க ஒவ்வொரு இமேஜஸுமே நீங்க வந்து எடிட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது கீழே ஸ்மால் இமேஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு காம்போசன் கொடுத்துருங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் ஆக்சுவலா இந்த டைம் லைன்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இடத்துல ப்ளூ கலர்ல சில இடத்துல கிரீன் கலர்ல இருக்கு ப்ளூ கலர்ல இருக்க போர்ஷன் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேம்ல ஜஸ்ட் ஒரு போட்டோ தான் ஆட் பண்ண முடியும் இப்ப நான் கிரீன் இருக்க ஏரியாவுக்கு போறேன் கிரீன் இருக்க ஏரியாவுக்கு போனீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து ஒரே டைம்ல மூணு போட்டோஸ் டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி இருக்கு அதுக்காக தான் இந்த ஸ்மால் இமேஜஸ் அப்படிங்கிற போ இது கொடுத்துருக்காங்க இதுல உங்களுக்கு இதுக்கு உள்ள போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான போட்டோஸ் நீங்க இதுல ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி எல்லாத்தையும் எடிட் பண்ணிட்டு இந்த காம்போசனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் காம்போசி